പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ബയോടെക്നോളജി അഥവാ ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സുകളും പ്രക്രിയകളും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് കാണാം നമ്മൾ പണ്ട് കാലം മുതലേ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റുകളെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈസ്റ്റുകളെ ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറി ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവികളെ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജി ഇസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ എൻസൈംസ് ഫ്രം ഓർഗാനിസംസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള എൻസൈമുകളെ അല്ലെങ്കിൽ രാസാഗ്നികളെയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയോടെക്നോളജി എന്നാൽ ഇന്ന് ബയോടെക്നോളജിയുടെ അർത്ഥം കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ജീവികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള എൻസൈമുകളെയോ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും പ്രോസസ്സുകളും കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതിന്ന് മാറ്റം വരുത്തുന്നു ജീവികൾക്ക് പകരം ജനിതകപരമായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയ ജീവികളെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും പ്രോസസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിതകപരമായിട്ടും മാറ്റം വരുത്തിയ ജീവികൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത അവയിലൊരു ഫോറീൻ ജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു ജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീൻ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയകളിൽ ഈ ജീൻ ഉണ്ടായത് അത് നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയും കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ജീനിനെ ബാക്ടീരിയത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നമുക്ക് പറയാം ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം കാരണം അതിന്റെ ജനിതക ഘടന നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി അതിലില്ലാത്തൊരു ജീനായിരുന്നു ഇൻസുലിൻ ജീൻ ആ ഇൻസുലിൻ ജീനിനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണോ അപ്പൊ മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും പ്രോസസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയകൾ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ ബാക്ടീരിയകൾ അവ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് സോ മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജി ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ജി എം ഒ എന്ന ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ജി എം ഒ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസിന് to produce products and processes useful to human beings janidagaparamayulla modification verutiya jeevigale allengi janidaga maatram verutiya jeevigale manushyan upagaraprathamayulla productsgalum processesgalum ulpadipikkan vendiyittu ubayogikkunnadineyanu modern biotechnology ennu parayunnathu ഇനി മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചില പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കൃത്രിമ ബീജ സങ്കലനം ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി പ്രൊഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഡി എൻ എ ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ വാക്സിൻ ഡി എൻ എ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുക അതുപോലെ കറക്ഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഡിഫക്റ്റ് ജീനുകൾക്ക് വരുന്ന തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുക ഇതെല്ലാം മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ബയോടെക്നോളജി ഇസ് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് സെൽസ് പാർട്സ് ദർ ഓഫ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ അനലോഗ്സ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്
So that is a definition by European Federation of Biotechnology. According to European Federation of Biotechnology, biotechnology is the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogs for products and services. Definitions of what we can do is not the definition site of the exam. We will see the definitions of the exam. Now again, the principles of biotechnology. Biotechnology is the principles. Modern biotechnology is the principles of the exam. பிரதான பட்ட ரெண்டு டெக்னிக்குகளான ஒன்று ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் மற்றொன்ன மெயின்டெனன்ஸ் ஓஃப் ஏ ஸ்டெரைல் என்வயன்மெண்ட் ஒரு ஸ்டெரைல் என்வயன்மெண்ட் மெயின்டெயின் செய்யான்னு பறையனது டு காட் டெக்னிக்ஸ் தட் எனேபிள்ட் தி பர்த் ஆஃப் மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி ஆர் ஆதிரிக பயோடெக்னாலஜியோட பிறவிக்கு காரணமாயிட்டுள்ள ரெண்டு கோர் டெக்னிக்ஸ் ആണ് ஒன்னு ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் அதாவது ஜெனிதக என்ஜினியரிங் என்னதான ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் It is a technique of changing the chemistry of genetic material or DNA and introducing it into the host organism for changing the phenotype of the host. One GV is the genetic material, or the genetic material, or the DNA. This genetic material is the genetic material in the chemistry. So, the genetic material is the genetic material in the DNA. It is the host organism that is introduced to the host organism. For changing the phenotype of the host. What do you mean? That is the host organism that is the phenotype of the host organism. The phenotype of the host organism is the observable light characters. In the genetics, you can learn the phenotype and genotype. The genotype is the genetic constitution. Genita Gardana. This genetic constitution is the expression of the phenotype. In the genotype, the genotype is the function of the phenotype. அப்போ இத்தரத்திலுள்ள ஒரு டெக்னிக் இனியான ஜென்டிக் என்ஜினியரிங் என்று பறையணும் இப்போ இதன் எக்ஸாம்பிள் ஆனது நேரத்தை பறையா இன்சுலின் ஜீனு ஈக்கொலை என்று பறையுன ஹாஸ்ட் ஓர்கானிசத்திலே நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் செய்யணும் இந்த ரெண்டாமத்த டெக்னிக்கான மெயின்டெனன்ஸ் ஓஃப் ஏ ஸ்டெரைல் என்வயன்மெண்ட் ஒரு ஸ்டெரைல் ஆயிட்டுள்ள என்வயன்மெண்ட் நிலநிறுத்தணும் என்று பறையா அணு விமுக்தமாயிட்டுள்ள ஒரு என்வயன்மெண்ட் நிலநிறுத்தணும் இது எந்திரி வேண்டிட்டான ஃபார் என்ஷுரிங் த க்ரோத் ஆஃப் ஆன்லி த டிசைர்டு மைக்ரோப் ஆர் செல் இன் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஃபார் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்சைம்ஸ் எக்ஸெட்ரா നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സൂക്ഷ്മജീവി അല്ലെങ്കിൽ സെൽ കോശം മാത്രമേ വളരാൻ സമ്മതിക്കാവൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്കുള്ള എൻസൈമുകൾ ഹോർമോണുകൾ ഇൻസുലിൻ പോലെയുള്ള ഹോർമോണുകളൊക്കെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റെറൈൽ എൻവയൺമെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ വൻതോതിൽ വളർത്തണം വലിയ ടാങ്കുകളിലായിട്ട് വളർത്തണം ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് അവയ്ക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കണം പോഷണം നൽകണം അപ്പൊ ന്യൂട്രിയന്റ് മീഡിയത്തിലാണ് ഇവരെ വളർത്തുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയ മാത്രമല്ല മറ്റു പല ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളൊക്കെ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര അളവിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണുവിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എൻവയൺമെന്റ് നിലനിർത്തണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ഈക്വളൈ മാത്രമേ വളരാവൂ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റെറൈൽ എൻവയൺമെന്റ് നിലനിർത്തുന്നത് So these are the two core techniques of biotechnology. Biotechnology is the two core techniques of genetic engineering. That is also a sterile environment. This is the recombinant DNA technology advantage. Recombinant DNA technology is the genetic engineering. This is the recombinant DNA technology. That is what we are going to do. Then the genetic modification is the recombinant DNA technology. That is what we are going to do with the genetic modification. ஜென்டிக் என்ஜினியரிங் செய்யணும் ஜென்டிக் மோடிஃபிகேஷன் செய்யணும் மற்றொரு காரியம் நம்ம தேர்ட் சாப்டரில் படிச்சு என்ன പറഞ്ഞാ ஹைப்ரிடைசேஷன் வர்க்க சங்கரணத்திலும் அவட ஜென்டிக் மோடிஃபிகேஷன் தானேயான நம்ம உத்தேசிக்கணும் പക്ഷേ அவட செக்சுவல் ஹைப்ரிடைசேஷன்ல உடையான அல்லது நம்ம கிருத்ரியமாயிட்டல பாலினேஷன்ல உடையான அவட ஜென்டிக் மோடிஃபிகேஷன் வருதியது அப்ப ட்ரெடிஷனல் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் னு പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീൻ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ജീനുകളും കടന്നുകൂടാം ജീവിയിലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സ്വഭാവങ്ങളും ജീവിക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക ജീനുകളെ മാത്രമാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക ജീനിനെ മാത്രമാണ് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ സ്വഭാവം മാത്രമേ ജീവിയിൽ പുതുതായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പുതുതായി ജീവിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീനും അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവവും ജീവിയിൽ കടന്നുകൂടില്ല സോ ട്രഡീഷണൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ലീഡ്സ് ടു ദി ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് അൺഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് അലോങ് വിത്ത് ഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് പരമ്പരാഗതമായ വർഗ സംഘരണം സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്കളിലും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു വെറസ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അതേസമയം ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹെൽപ്സ് എസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ടു ഐസൊലേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടു ഓൺലി ഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് ഇൻ ടു ടാർജറ്റ് ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീനുകളെ മാത്രം വേർതിരിക്കാനും ടാർജറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാനും സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിയിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ സഹായിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി കമ്പയർഡ് ടു ട്രഡീഷണൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇനി ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടെക്നിക്കുകളിലേക്ക് പോവാണ് ഒന്ന് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എയെ നിർമ്മിക്കാം എന്താ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ജീന് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്രിമ ഡി എൻ എയാണ് നമ്മൾ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഇൻസുലിൻ ജീന് ഈക്വളൈ സെൽസിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ ഒരു ജീന് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്ടീരിയകളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് പ്ലാസ്മിഡുകളുടെ സഹായത്താലാണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ബാക്ടീരിയകളിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് പുറമെ ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എക്ക് പുറമെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എകൾ കാണാം ഈ ഡി എൻ എകളെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മിഡുകൾ എന്ന് പറയാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം പ്ലാസ്മിഡുകൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ കാണാം അതിനു പുറമെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എകൾ കാണാം ഇവയെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുറിക്കുന്നു ചെറിയൊരു മുറി വരുത്തുന്നു അതിൽ ആ മുറിവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ജീന് ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത പ്ലാസ്മിഡിനെ നമുക്ക് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയാം കാരണം അതിൽ നേരത്തെ ഇല്ലാത്തൊരു ജീനാണ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡി എൻ എ കൂടിയാണത് ഇത് റീകോമിനൻ പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് ഈ റീകോമിനൻ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വളൈ സെൽസിലേക്ക് കടത്തിവിടാം അങ്ങനെ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ പ്ലാസ്മിഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയും നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ഫോറിൻ ജീൻ ഉണ്ട് ഫോറിൻ ജീൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ ജീന് ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് മാത്രം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോരാ കാരണം നമുക്ക് ധാരാളം അളവിൽ ഇൻസുലിൻ ലഭിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് അതിനുശേഷം ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് അവയെ കടത്തിവിടും അതിന് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഡയഗ്രാമറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു ഇത് ഈക്വളൈസ് സെല്ലാണ് ഈക്വളൈസ് സെല്ലിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണാം അതുപോലെ പ്ലാസ്മിഡ് കാണാം ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിലെ ഇൻസുലിൻ ജീന് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ ഇൻസുലിൻ ജീന് പ്ലാസ്മിഡില് ഒരു കട്ട് വരുത്തുന്നു അപ്പൊ കട്ട് വരുത്തിയ പ്ലാസ്മിഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പ്ലാസ്മിഡിനോട് ഇൻസുലിൻ ജീനെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസ്മിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനൻ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈക്വളൈ സെല്ലിലേക്ക് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ കടത്തിവിടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഈക്വളൈയെ നമുക്ക് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഈക്വളൈ എന്ന് പറയാം യെസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എയുടെ നിർമ്മാണം ആദ്യമായിട്ട
द कट पीस ऑफ डी एन ए वॉज द लिंगड वि प्लास्मिक डी एन ए मुड़ डी एन ए कषण प्लास्मिक डी एन एट्ठ प्लास्मिडे ना मुतू अगर मुरीवती प्लास्मिडू आंटीबयोटिक रसीस्ट जी मुरते मुड़े आंटीबयोटिक रसीस्ट जी प्लास्मिक डी एन एट्ठू इन ओटी डी एन ए पर रीकोम डी एन ए ई प्लास्मिड उपयोग नोस्ट ओर्गानिस रीकोम डी एन ए कड़ती वि अब फोर इंज कड़ती वि अदे प्लास्मिक डी एन ए वेक्टेस विक्टेस अलग क्यारियर्स नगे वेक्टेस कम पल रोग परत परत रोगाणुने मनुष्य मत मनुष्य वह क्यारी अल जीन क्यारियर्स इवे वेक्टेस प्लास्मिड द प्लास्मिक डी एन आक्ट वेक्टेस प्लास्मिक डी एन ए वेक्टेस प्रवर्ती ट्रांसफर दि आंटीबयोटिक रसीस्ट जी इन अटाच आ प्लास्मिक डी एन ए अटाच आंटीबयोटिक रसीस्ट जीन ने ट्रांसफर इन टू दोस्ट ओर्गानिस हॉस्ट ओर्गानिस सच आर्टिफिष्यलि क्रियाेट सेंप्लिकेटिंग डी एन ए कंटेनिंग फोर इंज रीकोम डी एन ए अतर आर्टिफिष्यलि क्रियाेट आईटम निर्मित सेंफ रप्लिकेटिंग स्वयं विभजा कहडी एन ए के कहव स्वयं विभजन कहव स्वयं विभजा कहडी एन ए कंटेनिंग फोर इंज फोर इंज डी एन ए रीकोम डी एन ए अलग स्मोल आर् डी एन एम स्वयं विभजा कहडी एन एक्सोमिकोणिंग और जीवी जीनि मल्टीपिपीस जीन क्लोणिंग नाम इंसुलि एक्सापि पर नाम इंसुलि जी ने बाक्टीरिया इंट्रोड्यूस नमु इंसुलि लिखा वेट डयबटी पेश्यंसीट अब बाक्टीरिया लंसुलि वाले चमौंटी कम बाक्टीरिया ना कणको का कहियात्र सूक्ष्म जीविक अब नमुक और बाक्टीरियालो रू बाक्टीरियालो अ नूरो आर बाक्टीरियालो इंट्रोड्यूसरा नमुक को बाक्टीरियाल्वे ना इंसुलि जी ने इंट्रोड्यूस नमुक आवश्यक इंसुलि लभ्यू अब अद नमें रीकोम डी एन ए मल्टीपिपीसमें कोपीण इनपीपेरान जीन क्लोणिंग द इन धारा कोपीशेष जीन ट्रांसफर जीन ट्रांसफर रीकोम डी एन ए हॉस्ट ओर्गानिस इंट्रोड्यूस जीन ट्रांसफर अब वह नमुक जेनटिकली मोडिफइड ओर्गानिस धारा कोपी हॉस्ट ओर्गानिस इंट्रोड्यूस और जीविये जेनटिक मोडिफिकेशन वरत विविध स्टेपा स्टेप इन जेनटिक मोडिफिकेशन ऑफ एन ओर्गानिस इत्र पर क्यों नमुक मून सम्मीस नंबर वण Identification of DNA with desirable genes. Desirable genes identify 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 Third one, maintenance of the introduced DNA in the host. Host organism that lay ye cutati with the DNA and the other thing is and transfer of DNA to its progeny. That way, a host organism that in the sandanangal kum a DNA kai matam chiye padam. Itrai mana oru GVA genetic modify chiye na inle pradana patta moonu steppu gada. Oru detail light na mula piniye da padi kum. Identification of DNA with the desirable genes, introduction of the identified DNA into the host organism, maintenance of the introduced DNA in the host, and transfer of the DNA to its progeny. Okay. Today, we are going to discuss the first class. 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 रीकोमेंट डी एन ए आदमी रुपये स्टाली कोहन हेरबर्ट बॉयर 
അതുപോലെ മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് ജീൻ ക്ലോണിങ് മറ്റൊന്നാണ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ താങ്ക് യു